হাই ফ্রেন্ডস আমি সত্যিক পড়িয়া আমার এই পড়িয়াস ল্যাব টেক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা মেডিকেল সংক্রান্ত অর্থাৎ মেডিকেল ল্যাব সংক্রান্ত ভিডিও পাবে তো আজ আমরা এই এমএলটি বা মেডিকেল ল্যাব সম্বন্ধে আলোচনা করব আসলে এমএলটি কি এমএলটি হলো মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ইট ইজ এ হেলথ কেয়ার প্রফেশন ফোকাসড অন পারফর্মিং ল্যাবরেটরি টেস্ট অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অন বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন্টস সাচ এস ব্লাড ইউরিন অ্যান্ড টিসুজ ইট প্লেজ এ ক্রুসিয়ার রোল ইন ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশান অফ ডিজিজ অর্থাৎ মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে আমরা সাধারণত দেহতরল যেমন রক্ত মূত্র কফ স্টুল কলাকোষ এসব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি এবং এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিসে যেমন রোগ নির্ণয় করতে সেটার চিকিৎসা এবং প্রতিকারের ক্ষেত্রে এবং এই মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে আমাদের টোটাল ল্যাব সংক্রান্ত বিষয় নেই পর্যবেক্ষণ এবং সেটা সঠিকভাবে তার যে টেস্টগুলো পারফর্ম সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে এবং সেখানে আমাদের কিছু দায়িত্ব বা রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে সেগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক দি রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট ইনক্লুড কালেক্টিং স্যাম্পেলস কন্ডাক্টিং টেস্ট ইউজিং ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস অ্যানালাইজিং দ্য রেজাল্টস অ্যান্ড রিপোর্টিং ফাইন্ডিংস টু ফাইন্ডিংস টু ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড আদার হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস অর্থাৎ আমাদের এম এলটিদের যে মেন কর্তব্য সেটা হলো ল্যাবে যেসব স্যাম্পেল আসবে সেগুলো সঠিকভাবে গ্রহণ করা সেখানে স্যাম্পেলের নাম ডেট পেশেন্ট নাম্বার হয়েছে স্যাম্পেল আইডি সব কিছু জিনিস আমাদের চেক করে নিতে হবে হয়েছে এবং স্যাম্পেলের পরিমাণ কতটা আছে সেটাও দেখে নিতে হবে এবং সেই সাথে কি করতে হবে আমাদেরকে যে স্যাম্পেলগুলো আসলো সেগুলো সঠিকভাবে গ্রহণের পর সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদেরই করতে হবে এবং শেষে যে ফলাফল বেরোবে সেগুলো নির্ণয় করে ডাক্তারদের সহায়তা সহায়তা করতে হবে যে পেশেন্টের আসলে কি ডিজিজ হতে পারে বা কি ডিজিজ হয়েছে সেগুলো আমাদেরকে ডাক্তারদের সাথে সহায়তা করে ডাক্তারদের হেল্প করতে হবে এটাই মেনলি আমাদের কর্তব্য বা রেসপন্সিবিলিটিস এবার আমরা এই এমএলটি করার পর অনেক জায়গাতে আমরা কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ হতে পারি যেমন কোথায় কোথায় আমরা নিয়োগ হতে পারি সে সম্বন্ধে একটু দেখে নেওয়া যাক ওয়ার্কিং এরিয়া আমরা কোথায় কোথায় কর্মক্ষেত্রে যেতে পারি এমএলটিস ওয়ার্ক ইন হসপিটালস ক্লিনিক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড কমার্শিয়াল ল্যাবরেটরিস দে আর ট্রেন্ড টু অফারেট কমপ্লেক্স ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট ইন্টারপ্রেট টেস্ট রেজাল্ট অ্যান্ড মেনটেন কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসিডিওস টু এনসিওর অ্যাকিউরেট অ্যান্ড রিলায়েবল আউটকামস এখানে মেন আমাদের যে কর্মক্ষেত্র সেটা হচ্ছে গিয়ে হসপিটাল ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউশন এবং ব্যবসায়িক ল্যাবে আমরা কাজ করে থাকতে পারি এছাড়াও আমরা টিচিং লাইনেও যেতে পারি সেটা সাধারণত কলেজে হয়েছে আর এখানে অনেক কিছুই মেশিন বায়ো বায়ো কেমিস্ট্রি অনেক মেশিন হয়েছে যেগুলো আমাদেরকে টেস্ট পারফর্ম করতে হয় হয়েছে এখানে অনেক অনেক ভাগ আছে যেমন তোমার আমরা অনেকে হেমাটোলজি নিয়ে কাজ করতে পারি অর্থাৎ ব্লাড নিয়ে কাজ করতে পারি তার পাশাপাশি আমরা হিস্টো এবং সাইটোপ্যাথোলজি নিয়ে কাজ করতে পারি অর্থাৎ বডি ফ্লুইডস এবং যে বডি টিসু হিস্টোপ্যাথোলজি মিন্স বডি টিসু নিয়ে আমরা ডিজিজ টিসু নিয়ে আমরা কাজ করব এবং সাইটোপ্যাথোলজি 
সেটা হচ্ছে কি আমরা মেনলি কোষ বডি ফ্লুইডের যেসব কোষ পাওয়া যায় ডিজিজ কোষ মানে রোগ সংক্রান্ত যেসব কোষ সেসব নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি হয়েছে এখনও তোমার মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে সেসব সেকশানও আমরা কাজ করতে পারি এবং বায়োকেমিস্ট্রি তো রয়েইছে এই 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 দিকে আমরা যেতে পারি এমএলটি থেকে হয়েছে এবং এখানে আমরা বেশ কিছু এই এমএলটি কোর্স করতে গেলে আমরা কিছু ডিগ্রি করতে পারি কি কি ডিগ্রি রয়েছে সেগুলোর উপর আমরা একটু নজর দিই দেখা যাক এখানে যেমন সবার প্রথম রয়েছে সিএমএলটি হ্যালো সিএমএলটি রয়েছে তারপর ডিএমএলটি রয়েছে বিএমএলটি রয়েছে এবং এম এম এলটিও রয়েছে এছাড়াও হায়ার এডুকেশানের জন্য আমরা পিএইচডিও করতে পারি এখানে যেমন সিএমএলটি ডিএমএলটি বিএমএলটি এবং এমএলটি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক সিএমএলটি সিএমএলটি মূলত হলো একটা সার্টিফিকেট কোর্স এর ফুল ফর্ম সার্টিফিকেট ইন মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি এবং কোর্স ডিউরেশান ছ মাস থেকে এক বছর এর মধ্যে আমরা কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী কী রয়েছে দেখে নেওয়া যাক টেন প্লাস টু উইথ পিসিবি অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি হয়েছে তো আমরা টেন প্লাস টুতে টুয়েলভে আমরা যদি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি নিয়ে যদি পড়াশোনা যদি করে থাকতে পারি তো আমরা এতে অতি সহজেই অ্যাডমিশান নিতে পারি এই সিএমএলটি কোর্সে এটা সাধারণত ছয় থেকে এক বছরের ছ মাস এবং এক বছরের মধ্যে কোর্সটা হয়ে থাকে তা নেক্সট আমরা ডিএমএলটি নিয়ে দেখি ডিএমএলটি এটি সাধারণত একটি ডিপ্লোমা কোর্স ফুল ফর্ম হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি এবং এটার কোর্স যে ডিউরেশান রয়েছে দু বছর এবং তার সাথে ছ মাস ইন্টার্নশিপ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সেম আগের মতোই টেন প্লাস টু উইথ পিসিবি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং এর জন্য ডিএমএলটির জন্য একটা এক্সাম হয়ে থাকে যেটা আমাদের সাধারণত ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় সেটা হচ্ছে এস এম এফ ডব্লু বি স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এই সংস্থা ডিএমএলটির জন্য এক্সাম করে থাকে তো তোমরা চাইলেই পরীক্ষায় ক্র্যাক করে সেখানে তোমরা এই কোর্সে অ্যাডমিশান নিতে পারো তারপরে রয়েছে বিএমএলটি বিএমএলটি এটা একটা ব্যাচেলার কোর্স ব্যাচেলার অফ মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি এর কোর্স ডিউরেশান হচ্ছে তোমার থ্রি ইয়ার্স উইথ সিক্স মান্থ কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া টেন প্লাস টু উইথ পিসিবি সেম আগের মতোই কিন্তু এখানের যে বোর্ডের তোমরা আন্ডারে অ্যাডমিশান নেবে সেটা হচ্ছে ডব্লু বি ইউ এইচ এস ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স এবং এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স একটা পরীক্ষা কন্ডাক্ট করে সেটার নাম হলো জেনফা জেনফাস তো তোমরা সেখানেও সেটার জন্য প্রিপারেশান নিতে পারো এবং তারপরে এই বিএমএলটি করছে তোমরাও অ্যাডমিশান নিতে পারো এবং এরপরে যেটা রয়েছে এম এম এল টি এটা মাস্টার্স কোর্স মাস্টার্স ইন মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি এর কোর্স ডিউরেশান টু ইয়ার্স এখানে ইন্টার্নশিপে সেরকম কোনো এ নেই এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে এম এলটিতে তাহলেই তুমি এম এম এল টি করতে পারবে হ্যাঁ এবং এখানে ব্যাচেলার ডিগ্রিতে করার সময় তোমার ফিফটি পারসেন্ট ন্যূনতম মার্কস থাকতে হবে এবং এটা একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স সেমিস্টার ওয়াইজ হয়ে থাকে আগের এই যে বিএমএলটির কথা বললাম বিএমএলটি বা বিএসসি এমএলটি এটাকে দুটো হয়ে বলা যায় কিন্তু কিছুটা ডিফারেন্স রয়েছে সেটা বড় কথা নয় কিন্তু মেন দুটোই একই রকম 
তো এটাতে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স ইয়ারলি এক্সাম করিয়ে থাকে এবং কলেজের ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করে তারা একটা পার্টলিভাবে ইন্টারনাল এক্সাম নেয় এবং এছাড়াও এই এম এলটির পরেও আমরা হায়ার স্টাডির জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে পারি এবং সেটা শুধুমাত্র হায়ার এডুকেশান এই পারপাসে তারপর আমরা রিসার্চ জায়গাতেও যেতে পারি এই আমার একটা ছোট ভিডিওর মাধ্যমে এই এম এলটি সম্বন্ধে তোমাদের কাছে একটা ধারণা তৈরি করে দিলাম অনেকেই ভাবে টুয়েলভ পাস হয়ে গেল কোন দিকে গেলে ভালো হয় তো এটা একটা বেস্ট চয়েস হতে পারে এম এলটি তো থ্যাংক ইউ অল এটুকুই বলবো যে এম এলটি এমন একটা মেডিকেল সায়েন্সের দিক আমাদেরকে ডক্টরস আয়ু বলা হয়ে থাকে যে উইদাউট দ্য ল্যাব ইউ আর অনলি গেসিং ল্যাব ছাড়া আমরা সবসময় ভাবতেই থাকি যে কি হতে পারে মানুষটার তো এটা একটা খুবই ভাইটাল একটা দিক মেডিকেল সায়েন্সের ওকে গাইজ স্টে টিউন্ড সিউ ইন নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ অল